ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ലീഡുകളുള്ള ഒരു ആക്റ്റീവ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയെ ആവശ്യാനുസരണം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് കൂടിയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ജോൺ ബ്രാഡീൻ വാൾട്ടർ ബാറ്റൈൻ വില്യം ഷോക്ലി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മുൻഗാമികൾ വാക്വം ട്യൂബ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് വാക്വം ട്യൂബുകൾ താരതമ്യേന ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിപ്പ കൂടുതലും കറണ്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവയുമാണ് മാത്രമല്ല ഹീറ്റിംഗ് മൂലമുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും വാക്വം ട്യൂബ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നേരിട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാക്വം ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചത് അതിൽ ഏകദേശം പതിനെണ്ണായിരത്തോളം വാക്വം ട്യൂബുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏകദേശം ഒരു മുറിയുടെ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി മുറിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ വലിപ്പം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ മടിയിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകളും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാവുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കുമെല്ലാം പിന്നിൽ ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് കോടിക്കണക്കിന് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ അടക്കം ചെയ്ത ഐസികളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലും ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് രംഗത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ വികാസങ്ങൾക്കെല്ലാം തുടക്കം കുറച്ചത് ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി ജെ ടി എന്നത് മൂന്ന് ലീഡുകളുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലീഡുകൾക്കിടയിൽ കൊടുക്കുന്ന ദുർബലമായ ഒരു സിഗ്നൽ മറ്റ് രണ്ട് ലീഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു വലിയ സിഗ്നലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഈ പ്രത്യേകതയാണ് ഗെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾഡ് സ്വിച്ച് ആയും ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ പല വിധത്തിലുണ്ട് ബി ജെ ടി ചേഫറ്റ് മോസ്ഫറ്റ് ഐ ജി ബി ടി ഇവയൊക്കെ വിവിധ തരം ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇവിടെയെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും തുടർന്നു വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ